պարտադիր կուտակային համակարքի դեմ սկզբունքային անհամաձայնություն ունենալով այսօրվա իշխանության էտ հրաժարական տվեց Մանետ Հանդիլյանը հաշվի արնելով, որ ձեր նախարար արցվիկ Մինասյանը նույնպես նշելեր, որ դեմ է � և ներկայացրել էր մի նախագից, որը մերժվել էր, որը ճիշտանցած մենք էլ ենք պաշպանում, որտև կարծում ենք, որ այս իրավիճակում ընդհանապես պետք է հետևողական լինենք և հարցը, որ վերաբերում է հետագայում այդ կնարկման արդյունքում ինքը վարճապետը արձանագրել է, որ այստեղ խնդիրկա և սամանադրականությունը պահպանելու խնդիրկա, արդարությունը վերականունելու խնդիրկա, և ես կարծում եմ, որ � մեջ տեղավորելով լուծ էլ, իմ ասան որպես միջանկյալ կայլ է կատարվում, կայլ էլ կայլը նախ նրանում է, որ ամսի մեկին թեթևացվում մեղմացվում է վիճակը, աստեղության կվերկվել է ոչ թե այն, որ պետք է պարտադիր Այդորը չեր կայացվում որոշում 80 ազարը մտնի թե չէ, այդորը պոխվեց վիճակը մեղմացվում։ Կարող էր որոշում կայացվեր, որպիսի չմտնի ուժի մեջ։ Չէ, այդ խնդիրը չեր կնարգվում, մեր հենց մոտեցումն էլ � որում նաև դուք եք կողմ է կվիարկել, արդեն բան Հուստամյան ինչ է կարել։ Կվիարկել այն նախագծին, նորից եմ կրկնում, այն նախագծին, որը մեղմացման էր տանում, մեկ, եկրորդ, խոսել ենք և ձերք է բերվ Հայդեպքում ման է թանդիլյանի ներկայացրած այդ նախագիցը, որը առաջարկում էր մերկ տարով հետաձգեր և ասացիք դուք նույնպես պաշտվան մեիք այդ նախագիցը։ Ինչու այդ դեպքում սկզբունքային չկանքներ նաև դաշնակցություն ասեր, որ մենք պաշտվանում ենք այս նախագիցը և պետք է մեկ տարով հետաձգվի այս խնդրը։ Մենք պաշտվանում ենք այս նախագիցը, բայց չի կնարգվել այդ նախագիցը, մենք չենք որակարկը ձևավորում։ Կարավարության գործնեության կարգ կա, մենք կարգի ինքները չենք սահմանում։ Չունեք ձայնի իրավունք ասել, որ մենք սայնք։ Հանով որ կանով որ ունենք, այդ կանով էլ արտահայտվել ենք, բայց դրանից ավել իրավունք չունենք։